Hello, welcome back. Uh, in this video, I'm going share with you the pregnancy experience ko here in Japan. So, you know, when I got pregnant, um, naisip ko agad na search is yung pinakamalapit na hospital or clinic dito sa lugar namin. And at the same time, inisip ko din, ang gusto ko sana is, syempre, babae na ubigay ni kahit naman sino mga babae. Ang gusto, ang gusto nyo, ang maging doctor nyo is, ano, di ba, babae. Dito sa lugar namin, walang malapit na clinic na babae yung doctor. Anak ko na malapit lang na ubigay ni dito sa lugar namin is a male doctor. Siguro around 50s siya na ang obigay ni. So, wala namang problema. is very professional and uh, kung baga ginaid naman niya ako, in-explain naman niya maging mabuti yung mga process at mga kung baga, mga may experience ko. So, first day, first time ko nagpa-check up is um, yung experience ko, ano, uh, Medyo kinakabahan ako kasi, syempre, um, medyo mahirap ang nihongo. And at the same time, may mga, mga medical term yung uh, gagamitin na words sa pag explain sa akin. So, uh, medyo okay naman. Okay naman, wala namang naging gaanong problema. Kumbaga, naintindihan ko naman kahit paano yung explanation ng doctor. So, una niyang instruction sa akin, after ng first check-up, is pumunta ako sa city hall ng dito sa lugar namin para i-report yung pregnancy ko. And at the same time, makakuha ako ng Bushi Techo or um, Mother and Baby Book. So, dito pala sa Japan, when you got pregnant, is kailangan mong i-report sa City Hall yung pregnancy. And yun nga, para kasi mabigyan ka ng support din, financial support, and yung mga guide para kung paano yung mga gagawin mo while you're free. So, the next day, nagpunta na agad kami ng City Hall to report my pregnancy. And then, uh, nakareceive, binigyan nila ako ng, binigyan na ako ng ano, Bosch Tejo nga, or yung Mother and Baby Book. So, ano siya, parang record, record siya ng, uh, yung mga first pages ng Baby Book or Mother and Baby Book. Um, record siya ng mga procedures or ng mga tests na nagagawin sa akin. And then, yung mga next pages na is, ano na siya, mga records na ng baby. Yung mga immunization. So, nung kuhanin namin yung baby book, or may kasama din siyang mga guide, guidebook, ano, mga leaflets, uh, pamphlets, tungkol sa ano, pregnancy or sa pagbumuntis. May mga guide doon kung paanong mga gagawin mo pag habang muntis ka, kung paanong um, pag-iingat ang kailangan mong gawin, kung anong mga dapat mong kainin na healthy na pagkain. Um, maraming klase ng mga ano, parang support or mga guide. Mga, halimbawa, wala, wala ka pang idea sa pagbubuntis, ano, marami doon ano, um, parang instructions. So, kasama nung, ano, nung mother and baby book is, ano, isa siyang parang pamplet ng mga ticket na bawat pages nung ticket na yun is may, may certain value na, mayroong certain amount. Uh, for example, yung first, uh, first check-up ko, uh, bali yung pamplet na yun is, ano, parang yun yung support, financial support galing sa sa government or sa city hall. So, for example, yung first uh, check-up ko, halimbawa, is yung bill ko is sabihin natin, 5,000 yen. So, yung ticket na yun, yung first ticket na yun is, ang value niya is 2,500 yen. So, uh, pag nagpa-check-up ako, is ipapasa ko yung booklet, ay uh, yung ipapasa ko yung mother and baby book kasama yung pamplet na yun or yung ticket na yun na may fill up na ng pangalan ko phone number and uh, birthday so 
sasubmit ko yun para ang babayaran ko lang talaga na bill is ano lang. Kung example nga, 5,000 yan yung bill ko. So, sagot na ng, ng City Hall, ng government, yung 2,500 yen. So, half lang yung ka-cash out ko na yung babayaran ko. So, every time na magpapacheck up ako, kailangan dala ko yung uh, mother and baby book or yung Moshi Techo plus yung ticket na galing sa City Hall. Para yun yung, yun nga yung support kasi na financial support nila. So, coordinated siya sa City Hall. Coordinated yung mga hospital or clinic dito sa uh, check-ups, sa pregnancy check-ups. So, yun nga, halimbawa may mga lab test or may mga lab, lab test na gagawin. So, ang ang ipoprovide ng, naalala ko lang, ang provide na amount ng City Hall is 8,500 yen. Yun yung nakasulat yun dun sa mismong ticket na isinamit ko. So, halimbawa, um, 10,000 yen yung bill. Bill ko nung araw na yun. So, bali, 8,500 yung 8,500 yung sagot ng City Hall. So, bali, 1,500 lang ang ika-cash out ko. Ano? Isa pong experience ko is every time na may check-up ako is palaging may ultrasound. <clears throat> it's either trans-V or nung mga later weeks na ano bang tawag doon? Yung ultrasound niya is doon sa chan na. So, it's every time na magpapa-check-up, na may check-up ko. Weekly check-up or monthly check-up doon sa pregnancy mo is merong ultrasound. So, parang mas ma makita yung status or yung ano ng baby. So, during my test naman, mga ano, during my check-ups man, is okay naman lahat ng ano man naging problema. Except na lang, ano, nun sa 8 month check, ano, 8 months na ako nun eh. Medyo nagkaroon ako ng pre-labor. Parang pre-labor siya kasi nananak ako balakang ko. So, parang medyo delikado siya. So, since yung doctor na pinantahan ko sa pagpapacheck ako, i, ano, clinic lang kasi yung ano niya. Clinic lang siya. So, hindi ako doon mag, mga manak. So, hindi siya yung magiging doctor ko sa pangunak. So, uh, nag-recommend siya sa akin ng do, ibang hospital. So, ang una niyang nirecommend sa akin is yung city hospital. So, nga lang, parang 30 weeks yata ako nun eh. Parang 30 weeks ko na. So, medyo na late na ako sa pagpapa-reserve doon sa hospital na yun. So, madaming, mag, madaming mga tao na gusto doon mga na. Kasi nga, siguro, mas mababa yung fees doon. At saka, siguro halos wala ka nang ika-cash out kapag, kasi nga city hospital yun. So, no choice. Nirecommend niya ako sa isang private hospital. Pero, yung private hospital na yun is sikat na sikat, sikat na hospital din dito sa lugar namin. Uh, maternity hospital talaga siya. Doon sa next ano, check-up ko na, doon na kami nagpunta sa hospital na yun. Maternity hospital. So, may recommendation letter galing din sa clinic. Sa, doc sa previous doctor ko. And then, sinabit lang namin dito sa bagong doctor or sa bagong hospital. So, iba na naman, panibagong system ulit dito sa next hospital. So, since malaking hospital siya, maternity hospital, madaming, madami talaga, mas madaming, ano, mas madaming pasyente yung nagpapacheck up. Mas maraming mga buntis na nagpapacheck up. So, mas matagal yung paghihintay, mas mahaba yung pila, parang ganun. Bago ka makausap ng doktor, bago ka ipila dun sa uh, consultation sa doktor, is merong room dun na dun na kuhanin yung blood pressure mo, yung weight mo, yung pag-monitor ng heart rate ng baby. So, ilang weeks before ako mga na, is nagsab, ano, nagbinigyan ako ng, ng hospital na yun ng mga guide manuals. Kasi si section nga ako. Kung anong magiging procedure, kung anong mga gagawin kapag si section 
may mga illustrations, instructions kung anong mga preparation na gagawin, kung anong mga procedure na gagawin. Explain naman sa akin yung asawa ko yung nakasulat doon. <clears throat> so, bale, since doon sa hospital na yun, sinerch ko din bago kami nagpa-check up doon, bago kami nagpunta doon, sinerch ko din doon kung magkano yung amount ng panganganak sa kanila through by ano, C-section, by cesarean section. At saka, nakasulat din naman sa website nila kung magkano pa um, normal delivery. So, ang price ng, no, ng C-section sa kanila is 550,000 yen. And then, pag normal delivery naman is 430, 430 yen na, ah, 430,000 yen. Bale, ano naman dito sa Japan, kapag ano, kapag mga anak ka na, meron ding financial support ang government. So, ang financial support ng government is, yung sa experience ko, yung na-receive namin is 420,000 yen. So, for now, for now, yun lang muna ang share ko. So, so next, sa next video na lang siguro yung experience ko naman ng mga anak na ako mismo. Yung experience kasi medyo, uh, medyo mahaba na rin. So, thank you for watching and next time ulit. Bye!